depending on their abilities. So right. yeah, it's more like that this t today. So yeah. And, and those questions will inspire many more women and men, you know, to join us for the session, next sessions, right? So it'll be a lot more people then. Okay, uh, Maria, uh, now we are live. Oh, we are? Yes, we are. Yes, we are live. Okay, so, okay, so, well, oh. anybody from the organization can start, or do you want me to start? Okay. I think you can start. Okay, can okay, you start? So, hello, um, my name is Maria. Uh, a professional squash player, been playing uh, professionally for, you know, 17 years, I would say. And uh, uh, I'm part of the IOC Women in Sports Commission. Uh, today, um, we, you know, as we are all in quarantine, um, and a lot, of, you know, a lot of people are under lockdown. So what we are doing right now, we are doing a lot of online sessions to stay active, to stay healthy. And today is such an honor to have um, a lot of women who are, you know, differently able. They have, they are in wheelchairs and they, um, you know, we will be, uh, I'm here and we have, um, we have an old Paralympic gold medalist, fencer from Hong Kong with us. Such an honor to have you, Alison, here with us. She will, there you go, she will be answering a lot of questions too. So, and what, we are going live on Facebook so that a lot of other, uh, other people with disabilities, they can join us for our sessions. We will be running sessions every Friday around the same time, uh, workout sessions so that, you know, you don't wanna get bored at home sitting and also you wanna stay healthy. So, you know, the best way is to exercise. So we'll be doing, doing that. All, doing that. So today, if anybody has questions, please let us know. Um, so uh, who do we have? We have Zarhan here from Quetta. We have um, Afsha. Afsha, do you want to introduce yourself a bit? Hi, Assalamu alaikum. Um, and I'm Afsha Freedia, or uh, National Forum as a National Coordinator, Kam Kariu. Uh, iske ilawa, as an entrepreneur, I have a forum mene, like a kind of alliance with so Sakeri, Collective Alliance for the Rights of Young Girls with Disabilities, which we have women empowerment and we have to economically empower people. And besides this, I'm also working with INGO as a specialist of uh, inclusion of gender and disability. Wow. Thank you. Thank you. Uh, what about, uh, okay, uh, who's next? Um, can, can Galaxy C9? Yeah. Yeah. Saima, yes, Saima. Saima. I'm really bad with remembering the name, sorry. <laughs> okay, now I would remember that. Saima, can you please introduce yourself? Assalamu alaikum. Uh, my name is Saima Aslam. Hai. Or my national forum me as international coordinator kaam kar rahi hoon. Uh, last fifty years se jo hai main disability movement me kaam kar rahi hoon. Iske saath ek organization hai disabled person organization, Saya Association. Usme bhi as a program manager kaam kar rahi hoon. Or basically mera focus jo hai wo empowerment of women with disabilities hai, unki trainings karana. Or uh, as a facilitator bhi jo hai main uh, kaam kar rahi hoon. Incredible. Thank you. All right, Zarhan, we met in, uh, in Nepal last time in, uh, during a, a conference, Korea conference, which was really fun. Um, Zar, can you hear us? Would... All right, uh, we'll, we'll go back to Alison now. Um, Alison, uh, you really don't need introduction, but you know, I think people, you know, I, I would still want you to introduce yourself. Um, um, so I'm Alison, and also you can call me Choi Yi, my Chinese name. And uh, I'm, uh, I'm from Hong Kong, and also I'm a wheelchair fencer. And I started doing wheelchair fencing in year 2000. So I have been doing it for almost 20 years. And um, actually, and during this time, all the um, training is stopped. 
And actually, I was um, preparing for the Tokyo 2020, which will be next year, but still Tokyo 2020. So uh, mostly, I'm now staying at home, and I do some like um, exercise at home to keep myself um, physically fit. Because um, actually, we don't know when we're gonna to resume the training, but I hope that we're gonna to you know meet each other in the competition or, or in the training field. So um, I'm really happy to join, and uh, I'm looking forward to do some exercise with every one of you. And Yay! <laughs> um, no matter where you're from and uh, what is your disabilities or anything you can do. I mean, doing sport is not just about competition. It can about yourself, make yourself happy and make yourself healthy, especially during this quarantine time. So join us. That's so amazing. Thank you for sharing your thoughts on that too. Yes, doesn't matter where you come from, what's your ability, you can still a lot of stuff. So we, uh, I'm sure Afsha, uh, Saima, they have a lot of questions and Zarhan, and they'll know a lot of other people who have questions. Hi, how are you? I like the panda here. I love pandas. Look at that. <laughs> Thank you. Wow, so cute. Who is that? Your? Alison, okay. Yeah, is it your mom. your mom? Okay, that's so cute. That's so sweet. <laughs> All right. So, um, what? How about um, um, Sima? Do you have any question for us? Can you hear us, Sima? Sima, up. Uh, I mute. Kare. Sima, right? Sima, yeah. Yes, yes, yes. Sorry. Uh, I'm, I'm so bad. I, I apologize ahead of time. All right. Saima, so do you have any question for us? अच्छा मैं थोड़ा सा पहले डिसेबिलिटी के बारे में बताना चाहूंगी कि मेरी डिसेबिलिटी जो है वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है एज यू नो और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो सवेर है कि मुझे 24 आवर जो है वो पर्सनल असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है और उसको यूज करके मैं अपनी जो डेली टास्क हैं वो परफॉर्म करती हूं मतलब खाना पीना वॉशरूम जाना ईच एंड एवरीथिंग के लिए मुझे जो है वो अटेंडेंट की जरूरत पड़ती है यू नीड टू अटेंड ऑल द टाइम ओके यस 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 राइट एंड अभी जो है सॉरी आप या गो हेड गो हेड यू आर सम ओके तो अटेंडेंट यूज करती हूँ और पावर व्हील चेयर यूज करती हूँ और मतलब खुद से अपना कोई काम नहीं कर सकती और इसमें यह है कि मुझे अभी जो इश्यूज हैं या मेरी तरह के जो स्वेरली डिसेबल्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के हैं उनको ये इशू आ रहे हैं ब्रीदिंग इशू जो है वो सबसे ज्यादा है तो अगर मैं ये चाह रही थी कि कुछ ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या ब्रीदिंग इशूज को कम करने के लिए उसको जो है वो ताकि जो सांस का मसला है या ऑक्सीजन की जो कमी है वो उसको जो है पूरा करने के लिए जो बाकी सिविली डिसेबल पर्सन हैं जो हमें सुन रहे हैं हमारे बहन भाई या जो भी हमारे कुलीग्स हैं उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे सबसे पहला तो ये क्वेश्चन है राइट सो एलिसन आई एम नॉट शो इफ यू अंडरस्टूड फुली सो शी हैज अ काइंड ऑफ डिसेबिलिटी दैट uh to help her do the different uh, chores um but also she has breathing issues and the question is how can we what kind of exercises we can suggest that can improve her breathing um uh you know um uh, breathing ability um actually since i'm not a professional personal trainer but i can share my experience because i think sometimes um especially for... mujhe inki awaaz nahi aa rahi can you speak a little bit louder or is there any way you can yeah she can't hear you properly is it now yeah so um especially for for para athletes because some people are injured so um muscle is not so strong sorry one second zar khan uh, can you mute your speaker please 
So I, I think um, first of all, try to um, um, sit down with a, a comfortable position and try to do some breathing exercise before she really move the body. And actually, most of the um, you know, person, we will focus more on the upper body training. Mm -hmm. I'm wearing the prosthesis. Yeah. Although during the prosthesis, I will try to do some leg training, but I will do more like upper body training. So I think if she is not a um, active, um, she is not doing active sports, let's try to do some breathing exercise first. Right. And then try to do some slight exercise, like uh, moving the hand. Uh -huh. If she easy for her, so yeah. you can try to put some weight on it. Maybe the weight can, uh, you can use, for example, and try to think, if you want to do some exercise at home, you don't really have to buy a lot of equipment like a dumbbell, you don't really need it. You can simply use a bottle of water. Yeah. You can do this one. And, and if you have two bottles of water, you can do this one. Right. If, if you can handle that kind of exercise, you can add some weight on it. You can make a, like a one liter bot, uh, water bottle or even maybe two liter or maybe a pack of rice. So you can try to um, improve yourself every day by doing some slight exercise. And it doesn't need so much time or you don't really have to spend a lot of money to buy the, the equipment. So it is quite um, easy for you to do some exercise at home. That's very, um, that, that's very helpful. That makes sense. So let me explain it to you know, um, uh, Sima in uh, Urdu. So Sima, um, because you are not more active athletes like that, you are just like Alison. So what will happen if you are breathing exercises? For you, you will start with breathing exercises. You will start with breathing exercises, but for that, you need to sit in a proper position. If your body collapses, you will have pressure on your chest and diaphragm. तो आपकी बॉडी को स्ट्रेट रखना होगा कंप्लीटली आप जमीन पे भी बैठ सकते हैं या व्हीलचेयर में हाउ एवर सूट्स यू आपको सीधा बिल्कुल सीधा बैठना पड़ेगा राइट पॉस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी जो पॉस्चर होता है आपको स्ट्रेट बैठना पड़ेगा कंप्लीटली राइट उसके बाद जो है आप कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता आप सांस लें फर्स्ट जितनी आप कोशिश करें कि आप उसको दो तीन सेकंड चार सेकंड तक आप ले जाएं उसको फिर वहाँ पे एक सेकंड होल्ड करें उसके बाद दो सेकंड होल्ड करें तीन सेकंड ऐसा ऐसा उसको बढ़ाएं ठीक है उसके ड्यूरेशन को आप ब्रीड इन का जो ब्रीडिंग इन जो है उसको ड्यूरेशन को भी बढ़ा सकती हैं जिस तरह पहले आपका शायद सांस छोटा हो राइट ड्यूरेशन कम हो उसके बाद आप ड्यूरेशन ज्यादा बढ़ा सकती हैं थोड़ा ऐसा ऐसा उसके क्योंकि प्रैक्टिस के साथ ज्यादा वो इम्प्रूवमेंट आ जाता है ऐसा ऐसा ब्रीदिंग में फिर उसके अलावा जब आपकी ब्रीदिंग स्टेबलाइज हो जाए ऐसा ऐसा आप उसमें एक्सरसाइज एड कर सकते हैं जिस तरह एलिस ने कहा कि आपको कोई हैवी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है फर्स्ट यू कैन होल्ड योर आर्म्स अप मूव योर आर्म्स स्लोली राइट इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑल द वे बट रिमेम्बर हॉस्टल इज वेरी इंपॉर्टेंट यू आपका बॉडी स्ट्रेट होगी कोलेप्स नहीं होगी तो आप वो नहीं कर सकेंगे कोशिश करें कि आप बॉडी को स्ट्रेट रखें और उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है Breathe in exercise के अंदर during exercise and move your body all the way up and down. जब आपको लगे आप you are stronger than that आप जिस तरह एलिसन ने कहा you can hold on to a a bottle of water right वो पानी की बोतल पकड़े एक के साथ या एक एक के साथ आप कर सकते हैं आपके पास दो बोतलें हैं दोनों के साथ कर सकते हैं या फिर वो जो दाल वगैरह या राइस वगैरह चावल वगैरह के पैकेट्स मिलते हैं उसको पकड़ के यूं कर लें इंच ले लें पाकिस्तान में इंटे भी बहुत है आहिस्ता आहिस्ता जो भी आपके साथ अवेलेबल हो उसके अलावा एक ये चीज है फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ शर्ट अ टी शर्ट यू कैन डू इट लाइक दिस एंड होल्ड इट राइट होल्ड इट फास्टर स्ट्रेट ब्रीद इन ब्रीद आउट ब्रीद इन 
breathe out and you can bring do it here it will keep your posture straight and breathe in breathe out also remember aapka jo aapka jo head hai usko bhi aapka jo head hai usko collapse nahi hona chahiye right head up aapke jo chin hai tucked in your chin tucked in your chin usse kya hoga ki aapki jo back ka jo masla hoga jo back hamari stiff ho jati hai theek hai pressure ki wajah se aksar hum log stiff ho jate hain yu yu hamari neck ho jata hai theek hai to usko Uh, उससे प्रेशर हटाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इमेजिन कि आपका जो हेड है यहाँ से इट्स बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स द सीलिंग सो वी आर इलोंगेटिंग ऑल दोज मसल राइट सो बीइंग पुल्ड फ्रॉम हियर इमेजिन आपका सर जो है इट्स बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स द सीलिंग छत की तरफ सो इट्स वेरी लॉन्ग एंड योर बैक इज कम्प्लीटली स्ट्रेट एम इज इट हेयर योर बैक इज कम्प्लीटली स्ट्रेट and your neck is tucked to apni chin ko koshish kare apni neck ke sath lagane ki koshish kare lekin sar straight ho as a now sar straight ho neck chin ko lagaye neck ke sath is tarah tuck kar le uske baad bhi breathing exercise ki koshish kare shoulders push towards back theek hai aur ye jo aapka pelvic bone hai ye jo agar aap kar sakte hain koshish kare ki back ko completely straight rakhne ki koshish kare mukhtalif exercise theek hai कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपकी जब आप ये सारे बैक को स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो आपका जो हिप है या ये जो लोअर पोर्शन है बैक का ये पीछे निकल आता है तो कोशिश करें इसको टक्ट इन कर ले इसको भी आगे की तरफ कर ले राइट बैक को स्ट्रेट कर रखें शोल्डर्स को बैक कर रखें सर को बिल्कुल स्ट्रेट चिन को टक्ट इन उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें इट्स गोइंग टू बी स्लो but and and slow and challenging yet slowly you are going to progress there right start with breathing just like alison said breathing if you want to add different exercises different weights depends on you whatever suits you was it helpful i couldn't hear you <laughs> okay you can hear me <laughs> yeah now i can hear you okay now you can hear me yeah okay uh thank you so much for these exercises and uh for breathing exercises but isme mujhe aapko thoda sa ye batana hai ki jo muscular dystrophy hai usme jo posture hai wo uh aisa nahi hota jaisa ki aap bata rahi hain matlab uh hum log jo hain bilkul straight nahi baith sakte hamara jo pressure hai wo stomach aur lungs par hi hota hai jiski wajah se hamare phephre jo hain wo oxygen sahi tarike se produce nahi karte aur saans lene mein tab mushkil aati hai दूसरी चीज ये कि हाथों को ऊपर नीचे करना बोतल तो बहुत दूर की बात है एक स्वेली डिसेबल्ड मसलो डिस्ट्रॉफी वाले के लिए एक पेंसिल पकड़ना भी जो है बहुत ज्यादा मुश्किल होती है और अगर हाथों को ऊपर स्ट्रेट नीचे करेंगे तो वो भी वो खुद से नहीं कर सकते वो एक अटेंडेंट की मदद से करेंगे मेरा क्वेश्चन इसमें यह है कि क्या यही एक्सरसाइज जो ब्रीदिंग की है क्योंकि हम सीधे स्ट्रेट नहीं बैठ सकते ऑलरेडी जो हमारी बैकबोन है इस डिसेबिलिटी में वो अंदर की तरफ हो जाती है और बैली जो है वो बाहर की तरफ निकलती है और इस वजह से जो है वो हिप्स का जो हिप्स जो है वो भी बैक की तरफ ही होते हैं ज्यादा निकलते हैं बैक की तरफ मतलब जिनकी सिवेर डिसेबिलिटी या इस डिसेबिलिटी के अंदर जो लोग इस हिप्स से सफर कर रहे हैं एक चीज ये कि हम क्योंकि स्ट्रेट हमारा पोस्टर बैठने का नहीं होता प्रेशर जो है वो नीचे की तरफ पड़ता है स्टमक की साइड पे तो हम क्या ये एक्सरसाइज जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो हम लेट के कर सकते हैं बेड पे देयर यू गो गुड दिस इज माय क्वेश्चन गुड क्वेश्चन सो एलिसन शी सेड बिकॉज़ शी द काइंड ऑफ यू नो डिसेबिलिटी दैट दे आर फेसिंग राइट नाउ लाइक शी इज इट्स रियली हार्ड फॉर देम टू सिट स्ट्रेट बिकॉज़ आई वाज टेलिंग देम टू लुक आफ्टर देयर पोस्चर एंड एवरीथिंग so she said it's really hard for them to sit straight because all their um, pressure is on their stomach that's why they can't really breathe and it's really hard because they always need um, the attendant right so it's really hard for them to do anything and even lifting a pencil that much of weight do you want to add something to it like what else they, she said can we do it on the floor you know lying down on the floor on a bed because we, uh, we can't sit on a floor even make sense right uh, it's mute your uh, speaker there you go so 
can she can sit on the wheelchair, right? Can you sit on the wheelchair, Sima? Yes, yes. And and also when she she can lie down, right? She, you can she's... lie down on the floor. No. You can't lie down on the floor like completely straight. No, 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 no. Yes. Sleep. I lay and down she's... on a bed. On a bed, okay. Bed is fine too. Lay down, okay. Actually, I think um, because she is not a, like me, I am a, a professional athlete, so we always have to train, sweating, put a lot of weight. If she is just, she just wants to do some exercise to improve her health. So I think um, whether she can sit in a very good position or not is not the main point. Okay. The, just need her to move sometimes. So maybe she can try to do some exercise on the bed. It's even okay. For example, right. if she lie down on the bed, oh, you can't see me. My <laughs> down. Try to imagine I'm lying down, so she can try to move maybe from the finger first. Yeah. Okay. Okay. From the finger first, and then try to move the hand maybe like this, maybe like this. It doesn't matter whether she is doing so fast or so straight, because. In the very beginning, I want her to try everything because trying sometimes is a kind of improvement. Mm -hmm. Totally. Yeah, if you cannot hold anything, it doesn't matter. So like what I said, the disabilities shouldn't be the barrier for you to exercise. So okay. even though she move a little bit tiny action. This is good and it is kind of improvement for herself. So try to move my, from the finger, from the arm, from the hand, from slow to maybe a little bit faster. And if she feel um, the breathing is, if, if the action is too much for her, try not to um, put herself so, um, so intense because she is not training for the competition. Okay, yeah. if you feel uncomfortable, just relax, take a breath, because doing exercise is something beautiful. It's not a homework, it's not a work, no pressure on it. So every time I want she to feel ready here in the heart, if she's ready to move, she can move. That's amazing. So um, Sima, did you understand? Yes, yes, I can understand. Right. Uh, so, yeah. Just add something, uh, Kay, this disability, because this is progressive disability and muscles are weakened day by day. So hard exercises are not uh, useful for us. It's a lot of pain. If we have a little bit of pain, or we have a little bit of pain, or we have a little pain, or we have a little bit of pain, or we have a little pain, Pain hoti hai to hame jo hai bilkul bhi exercise jo hai wo isme bahut ham usko kehte hain ki wo hamare liye behtar nahi hai. To hard exercise to bilkul ham kar hi nahi sakte aur is Sorry, it's cutting down. But yeah. Right. So the th thank you, like, I mean, it was such a, you know, what Alison is trying to say that you, I, yeah, there are a lot of barriers that you see like, you know, in breathing or doing certain exercises might be very challenging, difficult, um, but it's always, then maybe it's the next step. Maybe there's something before that, but you should not stop there, right? So you can do something, come exercise. Maybe you don't want to lift the weights. You want to do it without weight. If you can't really do that, you can do it with contraction and relaxation. So what happens when we contract our muscles, for example, yes, it's weak, right? So when I contract my muscles, what happens is that your signal from your mind, from your brain. Your signal and that point out that the, the oxygen should go there because it's working out, mm -hmm. right? So mm -hmm. your muscle, for example, you mm -hmm. contract it, you say contract in Urdu, you say it, right? Yes. You say it, 
जब उसको बिल्कुल टाइट करते हैं कोशिश करें समटाइम्स ये भी नहीं होगा इट माइट नॉट हैपन यू कॉन्ट रिली एक्टिवेट द मसल दैट मच बट एटलीस्ट यूर सेंडिंग सिग्नल राइट मे बी नथिंग इज हैपनिंग बट एटलीस्ट यूर सेंडिंग सिग्नल that this is this is the muscle you want to activate this is the muscle you want to activate right so what how do you activate you contract the muscle usko jafdo thoda sa tight karo release tight release tight release right that also brings but don't forget breathing and up exactly lie down on your bed bed pe bilkul lete jao whatever is relaxed position for you उसमें कोई भी कोई भी ऐसा मूवमेंट हो जिसमें आपको पेन हो रहा हो डू नॉट गो देर राइट बिकॉज पेन इज एन इंडिकेशन देर इज यू नो राइट सो यू हैव टू अकोमोडेट योर बॉडी टू अ सर्टिन रेंज जहां तक भी हो सकता है आपको आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं डू इट पेन हो रहा है गो बैक यहां तक रेंज ले यहां पे आपको इजी है यहां पे कर ले यहां पे रेंज अगर डिफिकल्ट है put it down do it like this right move your hands so of okay. you have to play around that what works for your body right whatever range works for your muscle again bed pe let kar agar aap body zyada move nahi kar sakti just like alison said start with your finger right move your fingers put your mind to imagine one finger okay i'm moving this one right now i'm moving this one right now you're sending signals you're activating all different muscles right now right and all the oxygen do not forget to breathe in and breathe out right deep breathing practice all that during that time so the brain can signal the specific muscle and the oxygen will go there right the oxygen you're taking right so that way you can activate a specific muscles make sense okay. yes okay. right and contract and relax <laughs> also contract your muscle relax that will also help a lot of uh, strength I mean, you know this is a very beginning of your strength for your muscles even if you if you don't really feel it your signals are going there eventually it's going to happen those things the strength yeah. thank you so much perfect welcome all right who do we have the next um afshan hi afshan mm. hi right. so main video bhi on kar leti hu main urdu mein baat kar rahi hu kyunki main cha rahi hu कि हमारे बहुत से जो व्यूअर्स है वो विद डिसेबिलिटी है और जो कम्युनिटी जो हमारी है ज्यादातर इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग उनके लिए मुश्किल होता है ठीक है नो प्रॉब्लम सो एलिसन शी इज गोइंग टू क्वेश्चन मी इन क्वेश्चन अस इन उर्दू एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू बिकॉज़ दैट वे अ लॉट ऑफ पीपल हु आर उर्दू स्पीकिंग दे विल अंडरस्टैंड राइट ओके थैंक यू ओके मारिया मेरी जो डिसेबिलिटी है इट्स अ पोलियो पोलियो माइनाइटिस जिसमें हमारे जो लोअर लिम्स होते हैं वो पेरालिसिस उनकी हो जाती है और कुछ डिफॉर्मेलिटीज होती है जो जॉइंट्स में या बोन्स में हमारी आ जाती है जो इन माय केस मेरे बोथ लेग्स जो है वो पोलियो इफेक्टेड है द राइट वन इज इट हैज अ जीरो मसल्स लाइक इसमें कोई कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलेक्सेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं हो सकता एंड लेफ्ट वन बिलो नी उनके फिंगर्स में मूवमेंट होती है बट था में के मसल्स जो है वो जीरो है सो अब क्या है कि जो मेरा स्कोलियोसिस है स्कोलियोसिस एन अल्फाबेट ऑफ एस इफ यू सी तो वो जो हमारा जो वर्टिबल कॉलम होता है सो इट्स टर्न स्लाइटली ऑन अ लेफ्ट और ऑन अ राइट लाइक एस या तो उसको ये होता है अब मेरा मेरी जो रूटीन लाइफ है वो इट्स लाइक दिस के मॉर्निंग में छः बजे उठ जाना और फिर पील चेयर पे बैठ जाना रेडी होना ऑफिस जाना लाइक सिटिंग पोजीशन, और जब मैं ऑफिस जाती हूँ फिर वापसी मेरी होती है सिक्स पीएम तक लाइक ट्वेल्व और थर्टीन आवर्स मेरे लग जाते हैं तो वो उस दौरान ही में ये होता है कि मेरी जो शोल्डर्स uh, है वो मुझे बहुत ज्यादा आया है उसके जो मसल्स होते हैं बहुत टाइट हो जाते हैं और बहुत ज्यादा लाइक टाइटनेस फील होती है द सेकेंड वन कि हम व्हील चेयर पर जब बैठते हैं तो हम लेग्स बेंड करते हैं ठीक है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने लेग्स स्ट्रेच करूँ ऑफिस में किसी भी चेयर 
पे रख के ताकि थोड़ी सी रिलैक्स फील हो मैं करूँ लेकिन वो कुछ देर के लिए कर सकती हूँ लेटर ऑन जब मैं गर्भ पहुंचती हूँ तो मेरे लेग्स के मसल्स भी बहुत टाइट हुए होते हैं लाइक like, जो एक्सरसाइज में करना चाहती हूँ मैं एक्टिव रहना चाहती हूँ तो मेरी वो एनर्जी नहीं रहती एनर्जी मेरी जीरो हो जाती है सो so, अभी जो स्पाइनल जो मेरा वर्टिबल कॉलम है उसकी जो पोजीशन है उसके जैसे मैंने आ, कुछ टाइम के लिए मैंने थोड़ी एक्सरसाइज की थी वेट लिफ्टिंग भी मैंने की थी और आई डिड दैट लेकिन ये होता है कि जब पोलियो की आ, जो डिसेबिलिटी जो होती है पोलियो के साथ तो उसमें एक इशू होता है कि अगर हम ट्वेंटी मिनट्स वर्कआउट करते हैं आ, एक जगह हमने कर लिए ट्वेंटी मिनट्स वर्कआउट तो आप पूरे दिन के लिए फिर कुछ नहीं कर सकते आपकी सारी एनर्जी चली जाती है वो ट्वेंटी मिनट्स में डोंट वरी इट्स विद एवरीबॉडी इशू इट हैपेंस टू मी टू अब ये लूज माय एनर्जी इन हां जब हम और जो तो अभी जब हम सिटिंग पोजीशन पे होते हैं तो ये क्या होता है कि हम वेट पुट ऑन कर रहे हैं राइट right? एक तो हमारा वेट पुट ऑन हो रहा है अगर हम थोड़ा भी खाते हैं स्टमक पे हमारा प्रेशर आ रहा होता है क्योंकि स्कोलियोसिस की वजह से जो हमारा डायफ्राम होता है और वो सारा इस तरह कोलैप्स हुआ होता है तो उसमें थोड़ा सा ये इशू आ रहा है कि हम आ, अपने वेट को कैसे कंट्रोल करें व्हील चेयर पे बैठ के हम लोग ठीक है फूड टेकिंग जो है वो हम कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स और शुगर उसको कट डाउन करके प्रोटीन एंड मिनरल्स उन चीजों पर आ जाते हैं विटामिन पे बट फिर भी हमारे उस तरीके से वेट जो है वो रिड्यूस नहीं हो रहा होता जो होना होता है क्योंकि हमारी एक्टिविटी उस तरह की नहीं होती तो हम व्हील चेयर पर बैठ के ऐसी कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं कि जिससे एक हमारे रिलैक्स की जो मसल्स हैं वो नॉर्मल रहें सेकेंडली शोल्डर्स के जो मसल्स हैं जो बैक के जो मसल्स हैं वो तो उसे रिलैक्स हो जाए और हमारी जो वेट है वो कम हो और टनी पे जो फैट्स आ रहे हैं ये ना रहे राइट सो एलिसन um this is afsham and she said they have uh, polio um and you know one leg is completely like it's very it's like completely weak and uh, they're also because they're sitting all the time on wheelchair their um spinal cords either it's on one side or the other side it just moves a, a little bit to one side or the other and while they're sitting they have a lot of pressure like their diaphragm is compressed so they have a lot of breathing issues they have a lot of pressure on their shoulders so that uh, you know they get a lot of pain and stress you know it's all like stiff their muscles in their legs are very stiff because they're sitting um and also they have weight gain issues especially on their uh the the middle portion right so they are like we are, even if you are we are eating healthy how do we still control our body weight the exercises that can help our uh leg muscles uh be a little uh softer you know flexible and uh, again the breathing part is also very major part of it what do you say about that uh i also have some like um because polio in hong kong is right now so we have some like um polio patients they are they are almost like 50 years old because polio is extinct in hong kong for for quite some times and uh and for for the like the exercise for the person who have polio i think most of them they they will have a stronger upper body because they are either sitting on a wheelchair or they are using the crutches and also with the with the flame on the leg so they will always have to push the wheelchair like this and also they may use the crutches so they have a lots of like um demand on the shoulder whatever so i think um they actually they may need more stretching instead of exercise because their upper body is so strong because their leg is not good so they always use the upper body like me even though i'm using the prosthesis so i have a stronger leg for the normal leg and i have a weaker muscle on my prosthesis and also for my upper body is uh, stronger than the the normal person so um i would suggest they should do more stretching because if they have pain on the muscle for the for the shoulder for that part it's not because you are not strong enough it is because you are too strong but you don't have a time and you don't have a uh, uh, opportunities 
for the muscle to relax. Right. Yeah, so I think you have to do some more stretching, like, like this kind of stretching, the stretching for the shoulder, for, for the upper body, even though I, I know most of the, uh, even for me, because I have one next procedure, so we may have some unbalance on, on the body because we have a better leg and we have a weaker leg. So sometimes maybe we will have more power on the, uh, what we call the normal side. So um, eventually we will have some problem of the, of the back. So I think you also have to do some stretching on the back. And um, the advice I can give for the um, disabled person is that don't try to think, oh, I am a disabled, I have to sit on the wheelchair, so I cannot do many exercise. For me, I will tell you, you can do all the exercise, but it is just about the... Uh, how, for example, if I cannot do this one, but I can still do this one. And through time to time, we can improve. So never think about, oh, I cannot do this. I cannot do this. Then close your door and then you will never improve. And that just sense. think yourself like a baby. I don't have to know yeah. everything. If I know everything, I don't have to learn. And I yeah. will be in, in the health and because you understand everything. So when you are leaving, it's always a lesson for you to learn. It's always yeah. something you cannot do, but you can do it tomorrow. So uh, more stretching, even, even for us, like the professional athletes, we always have some problem because we only focus on the power, power, power. We always forgot how to relax. Relaxing yeah. the and also relaxing your heart. Right. Well, um, Mary, I did a lot of exercises. Even uh, I lifted around about 75 kgs. So, <laughs> yeah, yes. the wheelchair, so uh, I did a lot. But uh, to spare the time, and even uh, like in our culture, where I am working, there are a lot of uh, um, male. So therefore, uh, it's very really difficult to do exercises in front of them, even you are in the same office and have the same... Uh, location so therefore it's very really difficult for us so uh, therefore uh, i did stretching also yeah because uh, without stretching it's uh, impossible to survive on a wheelchair because uh, uh, it's it can be a progressive uh, kind of disability if we don't do exercises so therefore i was asking because some of the exercises might be uh, uh, not good for our health because of the scoliosis uh, as you know, the scoliosis, the uh, vertebral column slightly move on the one side of uh, your vertebral column. It, it makes an alphabet of S, S shape. So mm -hmm. it's just like this. So therefore, I was asking that how could uh, we, we can do uh, like a really simple exercises to overcome the limitations and to overcome uh, that problem. Yeah, uh, but uh, I think the cons consistency is very important. <laughs> In an exercise, it's very important because when we will not like doing our exercises in time or regularly, so it affects the health. Yeah, and, and also so we're having some disability because most of us, for example, if you cannot walk, you will have strong upper body. If, if you have only one leg, you must have a better leg and a weaker leg. And uh, for me, my training is, um, I will do the training for the both leg, but for yeah. the uh, repetition or for the weight, it cannot be the same because this one is stronger, this one is weaker, but try to do it in balance. So this yeah. is what we're talking about in the life is balance. Even though I cannot do so good, but I will try to, to make it. And also I think it is all, always about your uh, mentality. Yes. Okay believe in yourself and you can yes. do it so this is something especially for 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 women because yes. we may have so many barriers in our head oh we we cannot overcome uh, i don't have time i don't have blah 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 lots of things yes yes you set it as a goal for yourself i'm sure yes. that you have time i'm sure that you will have a plan 
I'm sure that you will make it. So yeah. what we need is the faith. We have to yeah. believe. Try to think about if you don't believe in yourself, even though I tell you, okay, you do this exercise and then you will be stronger. But you don't believe yeah. in it. You won't even try. Well, uh, Alison, I will share one experience that I did on Zumba on a wheelchair once. And my all muscles got stretched and pulled and I was just crying. What happened with me? Like the all muscles were panic and I was just taking a medicines for relief, uh, pain relief. So, so uh, my friends were asking that what happened to you that you are not moving your wheelchair very well. And what happened? I said, oh, I did Zumba on a wheelchair. So therefore my condition is like this. So I did it in a really like for a long time. Like I did the Zumba for the first time for 10 minutes continuously so i think sometimes it happens that we do our exercises for the first time for a longer period for a, like a duration will be a long duration so i think it might be a panic for us mm, exactly. that's amazing um well i would love to say those things that um in urdu what alison said because it's so inspirational and um, Alison, um, a, a professional athlete, uh, she is a wheelchair par hai, a fencer hai, or a gold medalist hai in the Paralympics. And un, um, uh, Afsha ne unse ye ka ke hum logon ko um, polio hai, or hum log ek pao zyada weak hai, dusre se yeah, yeah, itni muscles tight hai, lower body mein, upper body jo hai, bat hai, bat hai, us mein jada pressure pad jata hai, back pe, backbone pe, uh, diaphragm jo hota hai, jo stomach, jo aap log oxygen lete hai, aapke pe, pe jada pressure pad hai, jab aap uh, sans lete hai. To, Alison ne, uh, sab se badi, badi khubsurat baat ye kai, abhi, ke, uh, ek to, exercise mein, Hamesha kabi kisi ko ye nahi sochna chahiye ki disability jo hai wo ek barrier hai ek uh, what do you call in urdu do you barrier jo um just ko... rukawat yes i could rukawat. read your... <laughs> ek, ek, ek rukawat hai to wo rukawat jo hai usko nahi samajhna chahiye kyunki har cheez mein allah ne ek uh, ek ek khoobsurti rakhi hui hai kyunki हमारे पास शायद एक चीज ना हो हमारे पास दूसरी है राइट तो हमने कहा कि शायद आपके पांव में इतनी वो जान ना हो आपकी अपर बॉडीज जो होती है वो इंतहाई स्ट्रांग होती है जैसे अफशन ने कहा कि शी लिफ्टेड 75 kg व्हिच आई कांट डू सो शी इज रियली स्ट्रांग सो ये ऐसी चीजें हैं जो आप यू नो हमें उसका सोचना चाहिए और फिर कुछ ऐसी चीजें हैं कि शायद आप कुछ एक्सरसाइजेस ना कर सकें बट लेकिन आपको अपने आप को रोकना नहीं चाहिए उस आ, आ, वहां पे आपको अपने दिल और दिमाग में दोनों में रेडी होना चाहिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए कि मैंने ये चीज करनी है मैंने ये एक्सरसाइज करनी है जब आप अपने दिमाग को अपने दिल को रेडी करते हैं तैयार करते हैं फिर आप जो है हर एक्सरसाइज सब कुछ कर सकते हैं तो ये बहुत खूबसूरत बात एलिसन ने कही उसके अलावा जो है एक्सरसाइजेस में ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो कि शायद आपको तकलीफ हो उसमें पेन हो राइट पेन जो है एक तो ये होती है कि इंडिकेशन है दूसरी पेन ये है कि आप अगेन एक बैरियर होता है एक रुकावट होती है जिसको आपने पार करना है जैसे आपको चोट लगती है फॉर एग्जांपल आपका बोन जो होता है वो अगर टूट जाए तो उसको जब जोड़ते हैं उसके बाद जब वो ठीक होता है उस पे स्कार टिश्यूज डेवलप होते हैं फिर स्कार टिश्यूज को जब आप फिजियो के पास जाते हैं वो उसी जगह को इंतहाई जोर से दबाते हैं कोशिश करते हैं उसको मसाज करते हैं एंड इट्स पेनफुल इट्स पेनफुल बट व्हाट हैपेंस यू हैव टू गो थ्रू दैट पेन टू 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 गेट रिड ऑफ दोस स्कार टिश्यूज राइट स्कार टिश्यूज से जब आपको निजात मिलती है आपका मसल रिलैक्स होता है आपका बोन अगेन you know uh, the jo rehabilitation uska hota hai wo jo tarika wo jo recovery hoti hai wo better hoti hai to kuch aisi cheeze hoti hain shayad ki aapko one movement mein another movement mein shayad aapko pain mehsoos ho you have to be careful yes but also you have to know that this is a barrier and you have to cross it right 
आपको उसको पार करना है तो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो मैं आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस उन्होंने कहा एलिसन ने कहा कि बहुत जरूरी है दैट्स वेरी ट्रू स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अगेन आपका रेंज जो भी है आपका रेंज यहां से शुरू होता है आपका रेंज यहां से शुरू होता है यहां से शुरू होता है यहां से शुरू होता है वेयर एवर यू कैन गो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू नो स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग फिंगर से स्टार्ट करें एंकल्स सॉरी रिस्ट से स्टार्ट करें राइट दिस मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स उसको शुरू कर दें क्योंकि आप सिग्नल अगेन आप सिग्नल भेजते हैं उसको बॉडी को शायद वो पार्ट इतना एक्टिव ना हो आपका एक लेग जो है वो एक्टिव इतना नहीं है वट कैन यू डू आपने अभी कहा कि वो उसमें उसको इतना सेंसिटिव वो सेंसिटिव नहीं है वट कैन यू डू पुट योर फिंगर हेयर पुट योर फिंगर हेयर एंड यू आर गोइंग टू टेल योर ब्रेन दैट दिस इज द मसल ये वाला जो मसल है आई आई एम फोकसिंग ऑन दिस वन राइट नाउ यस आपका आपका एक पाव शायद वो एक्टिव नहीं है राइट लेकिन आप जब उंगली उस पर रखते हैं आप टेलिंग योर ब्रेन कि मैं इस जगह को मैंने एक्टिवेट करना है right breathe in think of that specific spot breathe in think of that specific spot put your finger here put your finger here right and you you're sending signals to the specific spots usse kya hoga i say sir that is also effective hamara brain is very strong theek hai wo us barrier ko tod sakta hai to just कभी कभी हम लोगों को सिर्फ पॉइंट आउट करना उससे क्या होगा दैट इज आल्सो इफेक्टिव हमारा ब्रेन इज वेरी स्ट्रांग ओ आई कुड सॉरी आई जस्ट समबडी ओके गुड तो ये चीजें हैं राइट उसके अलावा जो है एक्सरसाइजेस में स्ट्रेचिंग में कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हो गई जैसे आपके आपने कहा मसल्स टाइट वगैरह हैं राइट जब हम उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कोशिश करते हैं वो मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट इवन नहीं हो सकते उस पर मैंने आपको कहा कि उसको सिग्नल आपने सेंड करने जिस जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करें रिलैक्स करें उससे आपके मसल्स की स्ट्रेचिंग हो जाती है क्योंकि वो मसल्स टाइट है आप उसको होल्ड करते हैं उसका ऑक्सीजन उसका ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप होता है अगेन वेन यू रिलीज बट इमेजिन ब्रीदिंग इन ऑलवेज जब आप ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन फॉरन वहां जाता है आपका हार्ट रेट अप हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है आपके मसल सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं दैट्स एन इजी वे ऑफ स्ट्रेचिंग योर मसल्स राइट लेग्स में राइट डिफरेंट पोजीशंस में डिफरेंट मसल्स आपने एक मसल्स को टाइट uh, किया फिर रिलैक्स किया आपने काफ मसल्स पे फोकस uh, किया उसको टाइट किया रिलैक्स किया अपने पांव की उंगलियों को एक को उसको बट इमेजिनेशन इज वेरी स्ट्रांग आंखें बंद करके ब्रीद इन सोचे मेरे बॉडी से अभी सिग्नल जा रहा है स्पेसिफिक टू वन टो लिटल टो द अदर वन द अदर वन मूव इट मूव इट मूव इट मूव इट मूव इट ऑल योर टो स्लोली सेम थिंग विद योर फिंगर्स क्लोज योर आईज इमेजिन योर ब्रेन इज सेंडिंग सिग्नल्स हाउ इट्स गोइंग थ्रू योर बॉडी राइट नाउ आहिस्ता आहिस्ता सिग्नल्स जा रहे हैं इमेजिन करें उसको तस्वर करें और फिर वो आपकी उंगली तक पहुंचता है वो मैसेज और आपकी उंगली हिलती है वन टू थ्री फोर बट ब्रीद इन you're activating all those muscles in a very slow very steady way but it's very effective all of them neck ke liye again again you will be doing a lot of these exercises for abdominal hold it tight relax hold it tight relax right same thing same thing with your chest hold it relax hold it relax again and then you can do a lot of stretching like this so neck ke liye for example if i stand like this आप पुश करें अपने अपर बॉडी को बैकवर्ड्स इमेजिन आपके हाथों को कोई खींच रहा है राइट right? और आप अपने बैक को पीछे की तरफ लेके जाए फुली अगेंस्ट योर व्हील चेयर टाइट राइट एंड कम बैक रिलैक्स टाइट पुश इट टू अगेंस्ट योर व्हील चेयर वाइल योर आपके हाथ जो है ऐसे लग ऐसे लगना चाहिए कोई खींच रहा है तो क्या होगा उससे आपकी अप बैक क्योंकि अपर बैक जो है स्ट्रेस की वजह से बहुत टाइट हो जाती है अक्सर जब हम प्रेशर लेते हैं इट्स नॉट ओनली विद यू गाइस इट्स विद एवरीबॉडी जब आप 
को एंशियस हो जाते हैं डिप्रेशन हो जाता है आपको कोई गुस्सा आ जाए गुस्से की वजह से भी इंसान की बॉडी पे हमारे असर पड़ता है मुख्तलिफ मसल्स पे और वो पेन की शक्ल में इंडिकेशन देते हैं राइट उसका रिलीज करने का तरीका यही है कि एक्सरसाइजेस विद इमेजिनिंग राइट एंड ब्रीदिंग जब आप तस्वर करते हैं आंखें बंद करके कि आपके बॉडी में सिग्नल जो है वो इधर से उधर जा रहे हैं आपने इस इस पोर्शन को हिलाना है आप अपनी सांस को बरकरार रखते हैं लंबी लंबी सांसें लें उस दौरान उससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और नेक के जो ये है उसको भी यही चीज है कि आप उसको नीचे करके ऐसे अब हमारी बॉडी टाइट जब होती है तो हमारा नेक यू हो जाता है राइट शोल्डर अब चले जाते हैं उसको कोशिश करें कि नीचे की तरफ उसको स्ट्रेच करके आपका नेक जो है अगेन उसको आसमान की मतलब सीलिंग की तरफ छत की तरफ खींच रहा है आपके शोल्डर जमीन की तरफ खींच रहे हैं तो ये अपोजिट एक अपोजिट लेंथनिंग प्रोसेस है अगर हम व्हील चेयर पर बैठ के और बोथ हैंड्स में हम डम्बल्स लेते हैं और फ्लोर की तरफ ग्राउंड की तरफ उसको मूव होती है तो क्या वो हमारे शोल्डर्स को जो लाइक डाउन की तरफ वो खींच लेंगे सो so ये पोजीशन उसके लिए बेहतर है कि हम व्हील चेयर पर बैठ के डम्बल्स जो है उसको होल्ड कर लें एनीथिंग एनीथिंग जो आपके बॉडी के लिए सूट करे आप समझते हैं कि आपको व्हील चेयर पर ज्यादा कम्फर्ट है आपकी प- पॉस्चर आपकी पोजीशन व्हील चेयर पे बैठ रहे हैं डू इट देयर इफ यू कैन सिट ऑन द फ्लोर और यू कैन डू इट ऑन द इवन लाइन डाउन ऑन द फ्लोर आप अगेन सेम एक्सरसाइजेस कर सकते हैं आप जमीन पे भी लेट जाएं तो कोशिश करें कि आपकी आंखें बंद हों सांस ले लंबी लंबी सांसें लें और आपकी जो बैक बोन है ये जो बैक बोन है ये अक्सर ऊपर चला जाता है ऐसा हो जाता है या साइड पे चला जाता है जो भी आपने अभी कहा तो कोशिश करें कि उसको इमेजिन करके कि ये अभी इस साइड पे सेंटर में आ रहा है और देन पुश इट डाउन against the floor completely you want it's aapki backbone aap seedhi chahte hain zameen se bilkul judi hui theek hai aur ye mushkil hai when i do it we all do it it's ye hamare liye bhi mushkil hai kyunki hamari kamar jo hai wo thodi si curve hoti hai to us curve ko zameen ke sath dabane ki koshish kare right pain free hona chahiye right pain ho to range ko kam karne right to usme kya hoga ki aapki wo kamar mein jo हमारी जो कमर होती है आपने कहा बैठे बैठे क्या होता है वो कोलैप्स हो जाती है वो मोहरे जो होते हैं वो नजीक आ जाते हैं तो उसको एलोंगेट करना लेंथनिंग जो ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत जरूरी है उससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन आपके न्यूरोलॉजिकल जो सिस्टम है उसमें बेहतरी आती है जो मैसेज सेंडिंग में होपर वो झलको थैंक यू सो मच मालिया वेलकम uh who do we have here um anyone else has a question should i speak up yes yes okay sorry. hello everyone so Hi. thank you maria for joining or uh, i'm really sorry everyone ke main join nahi kar saki pata nahi mere signals ka kya masla ho gaya tha and mauke par bilkul kaam nahi kar rahe the uh, but um, i'm sure you people did a great job and everybody is loving it एंड क्वेश्चन uh, मुझे नहीं पता कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं लेकिन माई क्वेश्चन इज मारिया के uh, मेरा और अफशा का केस ऑलमोस्ट सेम ही है बिकॉज वी बोथ हैव पोलियो तो ये हमारी अपर बॉडी जो है ना वो बहुत ज्यादा मतलब जो भी वेट गेन हम करते हैं तो इट्स ऑल ऑन द अपर बॉडी तो बिसाइड ईटिंग मतलब अगर हमें ईटिंग बिकॉज ऑफ वेरी फूडी पर्सन हम ईटिंग क्विट किए बगैर कोई एक्सरसाइज एनी थिंग लाइक दैट की उसको मतलब मेनटेन रख सके बहुत ज्यादा है Yeah, I was telling Afsha all the, she had the same question about polio. Okay, okay, acha acha. Did, but did you hear my answer or no? No, I couldn't right. I was just here but lekin mujhe kisi ki awaaz bhi nahi aa rahi thi. I could just see the blood faces. No problem. So you couldn't hear. That's okay. I can explain again. Uh or maybe I can explain uh separately again at the end probably yeah because is that okay recorded, yeah so that would be fine yeah that would be fine on the online facebook we are recording this videos and the discussion so 
So beautiful, beautiful. Okay, so who do we have? Who else do we have here? Who can who, uh, question? I think we have Abi yeah, left. Yeah, can I... Abby. Okay. Yeah, I think I see. I've seen Zahida. She was trying to join, but she couldn't. And I think uh, Maria Kureshi is also trying to join. So let's see if they join us. Meanwhile, but I just have like quick questions because um I know it's really amazing. Like this is the right time because all of us, as Afsha and Simon, everyone mentioned, we are really like you know enjoying food at home these days. So this is important how we are going for the exercises and managing our lifestyle. For me, I have a very different disability that's called rickets. It's very rare all over the world. Very few people who got this disability and it's uh, vitamin D deficiency, but in that you got like bones a bit bending. So you have to like, I sometimes use the wheelchair. I can walk a bit, but you know, it's difficult to move that long because without the wheelchair. So most of the time I'm on the wheelchair. Um, for me, I can't do that much exercises, can't hold heavy weights like uh, Aksha because I have the whole body It's uh, having the disability. And I can only uh, walk a bit, so I use sometimes the treadmill. But again, you know, it's um, not that enough because then you have to do some workout, other things also to maintain things. So how do you suggest what kind of exercises I can do? Uh, yeah. What do you say, Alison, about that? Uh, can you, can you, yeah, you have, can you remove the mute? Thank you. So uh, most of the time you, um, you, you have to use the wheelchair, but you can walk a bit, right? Yeah. yeah. So I think, um, actually, when when you are walking, actually you are you are doing some kind of because when you are sitting on the wheelchair, you are you, you relax your lower body and then you have to push the wheel like this. No, I can't do that. No, I'm using the power wheelchair. Oh, I see. Mm -hmm. I have some friends who are using the power wheelchair. Sometimes I feel they are so good because they don't have to push. And <laughs> no, they... I can't do that because I have the disability with the whole body. So I can't move that much, the wheelchair with my hand. So I have a power wheelchair. It, it, is, it, is, it is good. Sometimes I, I, quite, uh, I quite appreciate the person who used the power wheelchair because sometimes I would imagine if I sit on it, it's going to be so cool. <laughs> yes it is <laughs> i got extra speed in my wheelchair hmm. yeah abia can break anything that comes in front of her she's a <laughs> champion in that <laughs> so um, when, when, you're walking, when you're using the crutches to walk actually you are doing a kind of exercise and uh, just like just like what i said um don't think that exercise has to be sweating, has to be moved so quick. Because this is like a myth, okay? Don't try to think exercise has to be like this, okay? Exercise can be relaxing, okay? Maybe you can ask yourself why you want to do exercise. Why you have to do exercise. First of all, you want to make yourself feel good. If you don't enjoy it, you won't do it, right? Because you are not like, like, like me, because I'm professional um, at this, so I have to compete because I can get money. So I have to work harder, harder, I have to win. But you are doing exercise, it's for yourself. First of all, you must feel happy. You must feel enjoy. Otherwise, you won't spend the time for doing something that you don't like, right? So if you just do some like, you know, a uh, slight exercise and maybe, maybe make you a little bit sweat, mm. this, is, this is enough. And, and after doing the exercise, what we call the exercise, make you feel um, happy. Yeah. I think this is enough. So what you need is not what kind of exercise you can do. I'm not going to tell you, oh, you can do this. You cannot do this. I think you know what you can do, okay? 
and you can always explore uh, yourself because exercise mm -hmm. is that like oh i pay badminton so i need the the red cat i need everything so i'm doing exercise if i am staying at home if i'm just like i'm doing some sit up oh this is not exercise because it's not professional no this is mm -hmm. also exercise even though when you are when you are uh, watching the television and then you try to move something like this or you try to do something like this it's also exercise you don't have to think bra top and then oh i go exercise no it's not necessary because most of us we are it be like part of your everyday routine it's fine you can yeah. You don't have to do exercise every day. I don't want you to do exercise every day too. I have holiday because exercise for me is like my job. So yeah. I want to do it every day. So try to think that doing exercise is your hobby. Mm. You do it maybe three times a week. If you can do every day, it's, it's good. So maybe three times a week. Maybe each time you spend like 30 minutes is enough. You don't have to spend three hours for the exercise because you are not professional at this. Okay? So it's just for your relaxation and training some of your muscle. Okay? If you have a stronger the muscle, stronger the body, you can better control yourself. Because for me, I believe that not just about the um, disabled person, we will be older, okay? We will grow up and then our body will decline. No matter you are disabled or you are able, you will decline eventually, right? No one can escape from this uh, uh, natural loop. But but maybe our, our um, ability is not so good but what we do we try to maintain our good condition longer so this is what i believe so I think exercise has to be like okay prepare everything you can just do simple exercise when you are chatting on the phone you feel tired and then you put it down and then you just okay move a bit move a bit it could be exercise everywhere at every time that's so very well say, uh, said. Um, Alison, let me explain that in Urdu for everybody else who is listening to this. So, um, uh, Abby, is she here or no? Okay, she is not here. Okay, so she um, has kind of, a, you know, condition that she can, you know, it's hard for her to walk or do any exercises because of her bones. A weakness in her bones probably because of um, a lot of uh, 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 vitamin D deficiency all the time or it happens you know it's like it's a natural kind of thing so Joe um, sorry I was going to speak in Urdu and I started speaking in English okay back to Urdu <laughs> so Abhi ne kaha ki uski aisi condition hai ki usme uske hadiyan jo hai wo मुड़ना शुरू हो जाती हैं क्योंकि उसमें कोई कमी होती है विटामिन डी वगैरह की और चलना फिरना मुश्किल होता है एक्सरसाइज करना मुश्किल होता है खड़ा होना मुश्किल होता है लेकिन वो फिर भी कोशिश करती है कि ट्रेडमिल पे चलना फिरना थोड़ा सा कर ले तो उसका ये था कि वो ऐसा क्या करे कि उसकी एक्सरसाइज होती रहे उसके हवाले से एलिसन जो है वो एक पैरालम्पिक गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट है उसकी बड़ी खूबसूरत बातें उन्होंने भी की कि एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि थोड़ा सा भाग लिया थोड़ा सा यू you नो know, वेट उठा लिए और जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ कर लिया ठीक है जिस तरह जिम में लोग कर रहे होते हैं या फिर यू you नो know, जो एथलीट्स एथलीट्स हर इंसान की अपनी एबिलिटी होती है तो लेकिन उसका उसके मुताबिक हमें अल्लाह तला ने हमें इतना यूनिक बनाया है हर बंदे को तो उस हर इंसान की अपनी क्वालिटी होती है अपनी एबिलिटी होती है उसके मुताबिक अपने आप को चलना चाहिए एडजस्ट करना चाहिए ना कि दूसरों को फॉलो करके तो आपकी जो बॉडी की जो आपकी जिसम जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको आप फॉलो करें आपको जरूरी नहीं कि दूसरों की तरह जिम में जाके वेट्स उठाने हैं या ट्रेडमिल पर भागना है थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जैसे मैं खुद अपने 
एक्सरसाइज मेरे लिए सफाई करना भी एक्सरसाइज है तो मैं जब घर में हूँ फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा यू नो सफाई कर ली थोड़ा सा चीजें उठा ली डस्टिंग कर ली एक चीज यहाँ से उठा के दूसरी जगह रख ली थोड़ा सा वॉक करके फूल वगैरह ठीक कर लिए जमीन को साफ कर लिया फ्लोर को साफ कर लिया और शीशों को साफ कर लिया तो ये शीशा को जो साफ करना है ये भी एक्सरसाइज है राइट आई मूविंग माई हैंड लाइक दिस राइट तो ये चीजें हैं आपकी उसमें भी एक्सरसाइज हो जाती है उसके अलावा जो है उसमें अगेन ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप माइंडफुल करेंगे ये चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है माइंडफुल का मतलब है कि आपको फर्स्ट आपको दिमाग को कहना होगा कि आई एम डूइंग इट फॉर एक्सरसाइज राइट आई एम डूइंग इट फॉर हेल्थ मैं अपने सेहत के लिए कर रही हूँ मैं अपने एक्सरसाइज के लिए कर रही हूँ जब अपने अपने माइंड को रेडी करेंगे आप कोई भी काम करें जिस मकसद से करेंगे उसी मकसद वही मकसद आपके बॉडी पे उसका असर होगा तो अगर आप सफाई भी करेंगे एक एक्सरसाइज सोच करके भाई मेरा दिमाग अपने दिमाग को कहें कि आज मैंने झाड़ू लगाना है अपने पोचा लगाना है अपने शीशे साफ करने अपने डस्टिंग करनी है अपने इवन यू नो कोई चीजें उठा के इधर से उधर करनी है और मुख्तलिफ पोर्स मुख्तलिफ तरीकों से करें सो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज लोग एक चीज ऐसे उठाते हैं यहाँ से उठाते हैं यहाँ रखते हैं आप पीट करके यहाँ से उठा के यहाँ रख दें राइट तो आप मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं एक चीज को उठा सकते हैं राइट right? आपने एक चीज यहाँ से उठाई आम लोग यहाँ से यहाँ रखेंगे आप यहाँ से उठा के यहाँ से यहाँ रखते हैं राइट right? तो ये भी एक फन आप बोर भी नहीं होंगे आप उसको फॉलो भी कर रहे हैं मुख्तलिफ चीजों को कि किस तरह रखना है राइट right? आप एक चीज को नीचे उठा के नीचे से यूं लेके जाए और ऊपर मेज पे दोबारा रख दे तो ये भी आपकी एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज का ये हर चीज एक्सरसाइज है आप उसको सोच उस उस मकसद से करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज साथ में जारी रखें तो आपकी आ, सारी मसल्स जो हैं वो वो भी स्ट्रांग होंगी थोड़ा सा बस ये चीजें कि उसमें आपको स्वेट आएगा ये सारी एक्सरसाइजेस हैं उसमें आई थिंक दैट्स इट फॉर लाइक उससे हर किसी हर किसी की एक्सरसाइज हो जाती है उसमें डज मेक सेंस वेल मारिया सो थैंक यू इट वॉज ब्रिलियंट रियली मतलब इंग्लिश टू उर्दू और फिर इतना मतलब पॉस्चर्स के साथ साथ आपने बताया तो आई थिंक इट्स अमेजिंग एंड आई रियली लव डेट एंड सो थैंक यू फॉर बींग पार्ट ऑफ दिस सेशन आई एम रियली हम्बल फॉर दैट एंड वील बी एंडिंग आप इन फाइव मिनट्स तो आप मारिया अगर अपने सेशन के बारे में बता दें कि हाउ कैन वुमेन विद डिसबिलिटीज ज्वाइन दो सेशन सो इट कुड बी मोर इंक्लूसिव एंड मोर फन अराउंड and yeah. uh, i think uh, everybody would love to join them oh of course um we're well, very happy to be here with all of you aap sab ke sath you know i'm very happy that alison was here and she enlightened us with all her knowledge all her experience uski um it's just unbelievable uh, like we we are at we are like aise maine hamare yahan pe hum log ek dusre ki madad kar sakte hain theek hai और दिस इज द ब्यूटी आज हम लोग वी आर ऑल टूगेदर वी आर हेल्पिंग इच अदर वी आर कनेक्टेड दिस इज सो प्रिटी दिस इज सो अमेजिंग और इसके अलावा ये जो है हम वी विल बी डूइंग सेशन एवरी फ्राइडे अराउंड द सेम टाइम क्योंकि आई बिलीव इन इंक्लूजन और जो है सबको वी ऑल हैव टू बी टूगेदर एंड वर्क आउट टूगेदर ऑन फ्राइडेज जुम्मे के दिन same time on fridays we will be doing sessions zar khan uh, do you think ha- like it's going to be on zoom or it's going to be like how are we going to or people can probably reach out to you your organization for that um maria uh, if you can leave uh, the link in the group that you have already joined matlab jo link aapne mujhe separately bhi send kiya tha and if anybody was interested to wo link hum join karke we can attend your sessions online okay so i, I will be, be much better right so i'll be sharing a link i can definitely do that i can set up the time on friday same time around 9 o'clock toronto time and it will be a uh, 6 pm pakistan people from anywhere probably they can join um uske ilawa jo hai um you know elison agreed to you know always be there and help us whenever she can i mean you know she is definitely a busy person and she is doing a lot she is still playing professional she has a, her own schedule but whenever she can it will be amazing and thank you so much alison uh uske ilawa ye hai ke um mere main ek aur session run kar rahi run karti hu jo 11 baje se shuru hota hai 12 baje tak 
वो भी फ्राइडे के दिन होगा अभी जो है मेरा शुरू होगा तो एनी बडी एनी वन हु इज बोर्ड एट होम और वन टू फॉलो जो भी एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं डू इट विद अस you know be with us so um i i hope azhar khan i think you have my link for that so you can share yes, it with you can share it with them so everybody can join whoever wants to you know definitely definitely okay maria we will uh, definitely share the links and uh, i'm so thankful to alison also ki unhone hame join kiya on a very short notice i guess it was last night when we were discussing that alison is also on board with us so uh, so thank you maria and uh, stay connected stay in touch and we'll definitely join your sessions so thank, thank you. you thank you unbelievable that was great right take care guys bye 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 everyone bye bye ciao